இப்படி நடந்து கொள்ளும் ஆளுநர்களுக்கு முதுகெலும்போடு ஆளுநரின் உரை இல்லாமலேயே அவை தொடங்கும் என்று சொல்வதற்கு ஏன் திமுகவுக்கு துணிவு இல்லை என்று தான் நான் கேட்கிறேன் எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது ஒரு பேச்சு பேசுவோம் ஆளுங்கட்சியாக இருந்து ஒரு பேச்சு பேசுவோம் இப்படி தான் நடக்கும் ஆளுநர் பண்ணது கரெக்டு அப்படி தான் பண்ணுவார் பொய் சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு பொய் சொல்கிறது இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்லியாத வாயை திறந்த போய் அச்சு விடு பெயின் போனது இன்னும் முதலீடுன்னு போய் சொல்லிட்டு இல்லை ஸ்டாலினுக்கு ஆட்சி நடத்த தெரியவில்லை என்பதுதான் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் அடிப்படை காரணம் இது போயிட்டாங்கன்னா எல்லா பிரச்சனையும் சரியாகிடும் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையமும் அப்படித்தான் நீங்கள் ஜெயலலிதா மட்டுமல்லாமல் ஜெயலலிதாவின் தாயார் திருமதி சந்தியாதேவி அவர்களுக்கும் பாரத ரத்னா கொடுத்தால் கூட எடப்பாடி பழனிசாமி பிஜேபியோடு கூட்டணிக்கு தயாராக இல்லை திருமாவளவனை இந்த விஷயத்தில் விமர்சனம் பண்ணி தான் ஆகணும் அத்வானிக்கு கொடுக்க ப கொடுக்கிற அதே விருத தந்தை பெரியாருக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்று திருமாவளவன் கேட்டதே தவறு கொத்தடிமைகளில் சிறந்தவர்கள் திமுக உடன்பிறப்புகளாக கம்யூனிஸ்டுகளான்னு பட்டிமன்றமே வைக்கும் அளவுக்கு கம்யூனிஸ்டுகள் கொத்தடிமைகளாக தமிழகத்தில் கம்முன்னு உட்காந்துக்கிட்டு நாங்கள் திமுக கூட்டணி விட்டு எட்டி உதைத்தாலும் போக மாட்டோன்றதை பேட்டி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்களே நீங்களாம் கம்யூனிஸ்டாக இப்போ பாரு திமுக அதிமுக பிஜேபி காங்கிரஸ் இதை பற்றின மூணு வருஷம் பேசினு இருக்கிறீங்க ஒரு நாள் அந்த மாபெரும் தலைவர் திரு சரத்குமார் அவர்களை பற்றி என்றாவது பேசியிருக்கிறீங்களா கேள்வி கேட்டுறீங்களா தமிழ் மண் நேர்களுக்கு வணக்கம் என்றே நேர்காணல் சிறப்பு விருந்தினர் மூத்த பத்திரிகையாளர் மற்றும் சவுக் ஊடகத்தின் சிஇஓ சவுக் சங்கர் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் தான் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் இன்றைக்கி தொடங்கி இருக்கு முதல் நாள் ஆளுநர் உரை ஆளுநர் வந்து உரையை படிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு புறக்கணிப்பு செஞ்சுருக்காரு மூணு நிமிஷம் மட்டும்தான் அவர் படித்ததாக சொல்லப்படுது தேசிய கீதத்தை அவமதிச்சிட்டாங்க அதனால் நான் படிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதில் இருந்த சில கண்டட்டை இந்த வாட்டியும் உமிட் பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கிற கருத்து சொல்லப்படுது எப்படி பார்க்குறீங்க ஆளுநரின் நடவடிக்கை சரியான நடவடிக்கை ஆளுநருக்கு இது எந்த மாநிலம் இது யாருடைய மாநிலம் இங்கே எந்த கட்சி ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை உரிய முறையில் திமுக உணர்த்தி இருந்தால் ஆளுநர் இன்று இந்த வேலையை செய்திருக்க மாட்டார் ஆளுநர் ரவி படித்தவர்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அவர் படிக்கலைன்றது இப்போ தான் தெரியுது பெயர்தான் ஆளுநர் உரையை தவிர அது அந்த மாநில அரசின் கொள்கை திட்டம் என்பதை திரு ரவி அவர்கள் கடந்த ஆண்டாவது புரிந்து கொண்டிருப்பார் என்று பார்த்தேன் இந்த ஆண்டும் புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆளுநர் ஆளுநரின் உரையில் திமுக அரசின் ஆளுநர் உரையில் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்று தொடங்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறாரா தேசிய கீதம் போடலை ஆரம்பிக்கும் போதும் போடலை ஆரம்பிக்கும் போதும் முடிக்கும் போதும் போடணும்னு சொன்னேன் பல வாட்டி நான் சொல்லி அதை கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு அவர் கொடுத்து வைக்கிறார் உங்கள் இஷ்டத்துக்கெல்லாம் அவை நடத்த முடியாது அவர் இஷ்டத்துக்கு ராஜ்பவனே நடத்த முடியாது இங்கே எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இதை வேணுக்குன்னு சொல்லலை எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா அரசு நிகழ்ச்சிகள்லேயும் முதலில் தமிழ் தாய் வாழ்ந்து இறுதியில் தேசிய கீதம் எல்லாரும் எந்திரிச்சு நிற்கணும் இல்லைங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு இது தான் சட்டமன்றத்துலேயும் மதம் மரபு எல்லா இடத்துலையும் எனக்கு தெரிஞ்சு இது தான் அரசு விழாக்களில் இதுதான் நிகழ்ச்சி இதுன்ட்டு நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் வட இந்தியாவில் கடவுள் வாழ்த்து பாடுவாங்க நம்ம தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடலாம் ஓகேவா இது அறுபதுகள்லேயே க க திமுக அரசு இது கொண்டு வந்த உத்தரவு என்ற நினைவு எனக்கு அதை பண்ணுறோம் உங்கள் இஷ்டத்துக்கெல்லாம் தேசிய கீதம் பாட முடியாது பாட முடில இப்போ தேசிய கீதம் பாடலாம் வெளில போனால் போங்க என்ன போ இன்னொன்று என்ன சொல்கிறேன் அந்த உரையில் வந்து சில விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்குது அது வந்து எனக்கு ஃபேக்சுவலாகவும் மாரலையும் வந்து உடன்பாடு இல்லை அதனால் அதை நான் படிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறார் ஏற்றுக்கெல்லாம் படிக்காதீங்க போங்க ஒன்றும் குடிமுறை போயிடல இப்போ என்ன அவை நடக்குதானே போகுது ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்படி நடந்து கொள்ளும் ஆளுநர்களுக்கு முதுகெலும்போடு ஆளுநரின் உரை இல்லாமலேயே அவை தொடங்கும் என்று சொல்வதற்கு ஏன் திமுகவுக்கு துணிவு இல்லை என்று தான் நான் கேட்கிறேன் அது ஒரு மரபாக இருக்குது அதை பின்பற்றணும் அப்படிங்கிறதுனால அவன் கரெக்டு எதிர்கட்சி தலைவருக்கு பக்கத்தில் எதிர்கட்சி துணைத் தலைவர் தான் அமர வேண்டும் என்பது மரபா யார் உட்காந்துருக்குது எடப்பாடி பக்கத்தில் பன்னீர்செல்வம் உட்காந்துருக்கு பன்னீர்செல்வம் அவர் என்ன எதிர்கட்சி துணைத் தலைவரா மூன்று முதல் முதலமைச்சராக இருந்திருக்கார் முன்னாள் முதலமைச்சர்னு இருக்கை கொடுத்துருக்கோன்னு சபாநாயகர் சொல்கிறார் சரி அந்த முன்னாள் முதலமைச்சருக்கு இன்னால் முதலமைச்சர் பக்கத்தில் இருக்கை கொடுங்க அவங்களை யார் வேணான்றது கொடுக்கலாம்ல அவங்க திமுக காரங்க சார் இவங்க அதிமுக சின்னத்தில் ஜெயிச்சவர் அதனால் அதிமுக சின்னத்தில் தான் ஜெயிச்சார் இப்போ அவர் அதிமுக வர்றா ஓபிஎஸ் ஃபேக்ஷன் தான் போடுறாங்க அதிமுக சுயேட்சை எம்எல்ஏ பா அவரு சுயேட்சை எம்எல்ஏ எப்படி பா கொடுப்பு எதிர்கட்சி தலைவர் பக்கத்தில் உட்கார வைக்கிறீங்க அவர் இன்னைக்கு அதிமுக எம்எல்ஏவா ஜெயிச்சப்ப ரெட்டையில் இல்லாதான் அது அப்போ இன்னைக்கு அன்னட்டாச்சிடு மெம்பர் கடந்த காலங்களில் மரபும் இருக்கிறது இல்லையா அப்போ அன்னட்டாச்சி
இப்போ முடிஞ்ச ஜனவரி இருபத்தாறு தேநீர் விருந்தை நீங்கள் புறக்கணிச்சிங்களா கலந்துக்கிட்டாங்க அப்புறம் அப்படி தான் பண்ணுவார் கவர்னர் கரெக்டாக அவர் பண்ணுது இல்லை கடந்த ஆண்டும் வந்து ஜனவரியில் இதே மாதிரி ஆச்சு குடியரசு தினத்துக்கு போய் கலந்துக்கிட்டாங்க இந்த வாட்டி முன்னாடி கலந்துட்டு வந்துட்டாங்க அதுக்கு பிறகு ஆளுநர் இப்படிட்டு இருக்கார் ஆளுநருடைய செயல்பாடுகளில் மாற்றம் இல்லாமல் அரசு மட்டும் தொடர்ச்சியாக ஒரே நிலைப்பாட்டில் இருந்துகிட்டு இருக்காங்களா அரசின் செயல்பாடு பல்ட்டி அடிப்பது தானே இந்த அரசாங்கத்தோட செயல்பாடு தொடர்ந்து மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னுலேருந்து இவர்கள் பல்ட்டிக்கு மேல் பல்ட்டிகளாக தானே அடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு வந்து பல்வேறு இதில் முன்னேறிடுச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்த நாங்கள் குறிப்பிடுறோம் அதை ஏற்றுக்கு ஆளுநரால் முடியல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இவங்க ஏதாவது காரணம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் ஒரு இஷ்யூ இல்லைங்க அவர் பிஜேபி கவர்னர் அப்படி தாங்க பண்ணுவார் நீங்கள் அவருக்கு அவரை எதுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு துணிவு இருக்கா கடந்த வாரம் மட்டும் தமிழகத்தில் இரண்டு மூன்று இடங்களில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆளுநருக்கு கருப்பு கொடி காட்டியது பார்த்தீங்களா திமுக ஏன் பண்ணல அவங்க ஆளுங்கட்சியாக இருக்காங்க ஆளுங்க சரி இப்படி தானேங்க எடப்பாடி ஆளுங்கட்சியாக இருந்தார் அப்போ மட்டும் ஏன் அடிமை அரசு ஏன் விமர்சனம் பண்ணீங்க அப்போ எதிர்கட்சியாக இருந்ததுனால அந்த விமர்சனம் அப்போ எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது ஒரு பேச்சு பேசுவோம் ஆளுங்கட்சியாக இருந்து ஒரு பேச்சு பேசுனா இப்படி தான் நடக்கும் ஆளுநர் பண்ணது கரெக்ட் கொடுங்க அப்படி தான் பண்ணுவார் அண்மையில் முதலமைச்சர் வந்து ஸ்பெயின் போயிட்டு முதலீடுகள்லாம் ஏற்று வந்தால் சொல்லப்பட்டது அது தொடர்ச்சியாக வந்து எதிர்கட்சி தலைவர் இந்த முதலீடுகள்லாம் வந்து வெளியே அறிக்கை வேணும்னு கேட்டார் அது தொடர்பாக அரசும் வந்து இதுவரைக்கும் திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்றதுல இருந்து எண்பத்தி ஆறு புள்ளி ஐந்து லட்சம் கோடிக்கு முதலீடுகள் நாங்கள் ஈர்த்திருக்கோம் அப்படின்னு அரசு சார்பில் அறிக்கை கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நான் ஒரு தமிழனாக இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று முதல் இதுவரை இருபத்தைந்து லட்சம் முதலீடுகளை ஈர்த்துள்ளேன் நாங்கள் உட்காந்துட்டு சொல்லட்டுமாப்பா ஒரு முதல்வர் சார் நம்ம சாதாரணமாக ஒரு குடிமகனாக இருக்கும் அப்படிங்கும்போது நான் சொல்கிறதுக்கும் முதல்வர் சொல்கிறதுக்கும் வேறுபாடு இல்லைன்னு சொல்கிறேன் இப்போ நான் இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளில் இருபது லட்சம் கோடி முதலீடுகளை ஈர்த்துள்ளோம் தமிழ்நாடு ஈர்த்துள்ளதுன்ட்டு நான் சொல்கிறதுக்கு என்ன மதிப்போ இதே மதிப்பு தான் சிஎம் இவ்வளோ முதலீடுகளை ஈர்த்துள்ளோம் என்று சொல்வதற்கும் நீங்கள் ஈர்த்த முதலீட்டின் முதலீட்டினால் தொடங்கப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் எங்கேன்னு கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லுங்கள் நாற்பத்தி ஆறு தொழிற்சாலைக்கு அடிக்கல் நாட்டியிருக்கோம் அதில் இருபத்தஞ்சி திறந்துட்டு வேறு ஒரு கணக்கு சொல்கிறாங்க ரெண்டு வருஷத்துல நாற்பத்தாறு தொழிற்சாலை தொழிற்சாலைக்கு அடிக்கல் நாட்டி ரெண்டு வருஷத்துல இவங்க தொழிற்சாலை திறந்துட்டாங்க அப்படிதான் சொல்லிருக்காங்க இது நம்புற மாதிரி இருக்கா அந்த நாற்பத்தஞ்சு தொழிற்சாலைக்கு என்னைக்கு அடிக்கல் நாட்டினாங்க என்னைக்கு திறந்துச்சு இந்த விவரம் எல்லாம் இல்லாம எல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாது போய் சொல்றாங்க எங்களுக்கு போய் சொல்றது இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்லியாதா வாய திறந்தா போய் அச்சு விடு ஸ்பெயின் போனது இன்னும் முதலீட்டுன்னு போய் சொல்லிட்டுல முதலீட்டுக்காக என்ன ஒரு அஞ்சாயிரம் நிறுவனத்தோட பட்டியெல்லாம் போட்டு அந்த ஒவ்வொரு நிறுத்தம் தான் சல்லி சல்லியா உடச்சிட்டேன் இந்த நிறுவனம் கதை போற அந்த ரோக்கா ஆக்சியோனா எல்லா மேட்ரிங் தான் போட்டு சொல்லிட்டேன்ல அப்புறம் என்ன நட்டத்தில் இருக்க கம்பெனிலாம் கொண்டது முதலீடு பண்ணது முதலீடு பண்ணது எங்க முதலீடு வருது ஊர் சுற்றி பார்க்க போனாங்க அதை கவர் பண்றதுக்கு இது மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க விடுங்க போய் சொல்றது கவர்மெண்ட் சொல்லித்தரணுமா கிளமாக்கம் பேருந்தலையும் அவசரமாக திறக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை நீங்கள் ஏற்கனவே பதிவு பண்ணுவீங்க நாங்களும் வந்து அங்கே போய் பார்க்கும்போது நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்ததெல்லாம் கவனிக்க முடிஞ்சு கடந்த இரண்டு நாட்களாக வந்து மக்கள் சாலை முறையில் பண்ணுறாங்க பத்து மணிக்கு போகிறோம் இப்படி காலம் மூணு மணி வரைக்கும் கூட பஸ் இல்லை அப்படின்னாங்க முதல் நாள் சாலை விபத்து ஏற்பட்டுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு காரணம் சொன்னாங்க நேற்று நைட்டும் அதே மாதிரி மக்கள் சாலை முறையில் ஈடுபட்டுருக்காங்க என்ன தான் பிரச்சனை தரு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இது போல் கிளாம்பக்கம் பேருந்து நிலையம் சிறப்பாக செயல்படுதுன்னு இவங்க சொல்கிறாங்க மக்கள் பொழுது போகாமல் இவ்வளோ தூரம் பஸ் ஸ்டாண்டு வரைக்கும் வந்துட்டு ஒரு சாலை முறையில் பண்ணிட்டு போகலான்ட்டு ரெகுலராக பண்ணுறாங்க அடுத்த வாரமும் பண்ணுவாங்க மரியல் அப்படி தான் அதை புரிஞ்சுக்கணும் இவங்க தானே சொன்னாங்க நள்ளிரவில் பேருந்து எப்படி வரும் மக்கள் வேண்டுமென்றே பிரச்சனை செய்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்கல்ல அப்போ அப்படி தான் அடுத்தது மக்கள் பொழுது போகாமல் நம்ம சாலை முறையில் பண்ணி கற்றுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக சாலை முறையில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க புரிஞ்சு பேருந்துக்காக வந்து சாலை முறையில் அப்படிங்கிறது வந்து இது வரைக்கும் நாங்கள் கேள்விப்படாத ஒன்றா இருக்குது ஆமாம் ஸோ வேறு நிலத்திட்டு தண்ணி வரல கரண்ட் இல்லை அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஃபுட்டேஜஸும் நம்ம பார்க்க முடியுது பஸ் ஸ்டாண்டே காலியாக இருந்த விஷயங்கள்லாம் பார்க்க முடியுது ஏன் என்ன பிரச்சனை சார் கிளாம் பார்க்க ஆரம்பித்த துவங்க நாளில் வந்து தொடர்ச்சியாக பிரச்சனைகளாகவே இருந்துகிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது
நூற்றாண்டு விழா தமிழ்நாடுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் ஐந்து முறை முதலமைச்சர் வந்திருக்காரு அவருடைய நினைவாக இருக்கட்டும் உங்கள் சொந்த காசில் செலவு பண்ணி வச்சுக்கோங்க சார் எது கவர்மெண்ட் காசில் வைக்கிறீங்க ஆக அந்த பேருந்து நிலையத்தில் என்ன சிக்கல் இருக்கிறது என்பதை ஆய்வு செய்து அதை நிவர்த்தி செய்ய இந்த அரசியல் ஒருவரும் தயாராக இல்லை மக்கள் ஏன் விமர்சனம் பண்ணுறாங்க ஊடகங்கள் ஏன் விமர்சனம் பண்ணுறதுனா அந்த பேரை மனசில் வச்சுட்டு விமர்சனம் பண்ணுறாங்கன்னு இதெல்லாம் ஒரு காரணமாக சொல்கிறாங்கன்னு இது எப்படிப்பட்ட கவர்மெண்ட்ன்றது புரிஞ்சுக்கலாம் அண்மையில் வந்து ஒன்றிய அரசு வந்து நிதி கொடுக்கறதுல பாரபட்சம் பார்க்குது அப்படின்னு கர்நாடகா வந்து தனியாக போராட்டம் பண்ணியிருந்தாங்க முதலமைச்சர் வந்து நிர்மலா சீதாராமனுக்கே கடிதம் கொடுத்துருந்தார் கர்நாடகா எம்பி அப்படின்னு அடுத்து வந்து கேரளா உடைய அந்த ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்து பார்க்க முடிஞ்சு அதில் இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் டிசிஎம் கெஜ்ரிவால் பகவான் மன் அவங்களாம் கலந்துக்கிட்டாங்க தமிழ்நாடும் ஒரு போராட்டம் நடத்தியிருக்கு சவுத் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ்லாம் வந்து இப்படி போராட்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இது எந்த மாதிரி ஒரு தாக்கத்தை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மத்திய அரசு தென்னிந்திய மாநிலங்களை பாரபட்சமாக நடத்துகிறது என்பதில் யாருக்கும் மாறுபட்ட கருத்து இருக்க முடியாது அதற்காக இப்போது நடத்தும் போராட்டங்களை விட இன்னும் வலுவான போராட்டங்களை தென்னக மாநிலங்கள் சேர்ந்து நடத்துறதுக்கான தேவை வந்துவிட்டது அதுக்கு அனைவரும் ஒன்றிணைந்து போராட்ட வேண்டும் தமிழகம் அதில் பின்தங்கி இருக்கிறது சும்மா கடிதம் எழுதிட்டு ட்வீட்டு போடுறதோடு இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஃபீல்டில் இறங்கி இங்கே எந்த போராட்டங்களையும் செய்யவில்லை என்று தான் நான் பார்க்கிறேன் மற்ற ஸ்டேட்டில் சிஎம்ஸே போய் டெல்லியிலேருந்து ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணாங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்து சிஎம் போகலை டெல்லி சிஎமும் பஞ்சாப் சிஎமும் வராங்க பட் தமிழ்நாடு சிஎம் போகலை அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து எப்படி பார்க்குறீங்க ஸ்பெயினில் முதலீடுகளெல்லாம் ஈர்க்கிறதுல பிஸியாக இருக்காது இப்போ அடுத்து ஏதாவது வெளிநாட்டில் இருக்க முதலீடுன்னு சொன்னீங்கன்னா சிஎம் கிளம்புவது இந்த மாதிரி சின்ன போராட்டங்கள்லாம் அவர் கலந்துக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை அதே நல்ல திமுகவோட எம்பிக்கள் கருப்பு சட்டை அணிந்து ஒரு போராட்டம் நடத்துகிறாங்க மழை நிவாரணப் பணிகளுக்கு வந்து நிவாரண தொகை கொடுக்கல அப்படிங்கிறது குற்றச்சாட்டு டிஆர் பாலு இரண்டு முறை வந்து குறிப்பிட்டு பேசினார் ஒன்றிய அரசு வந்து பாரபட்சமாக நடத்தலை அமித்ஷா சிறந்த நிர்வாகி அப்படின்னு சொன்னார் கெடுக்குள்ளே கொடுத்துருவாங்கன்னாரு கெடு முடிஞ்ச பிறகு கூட அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் வந்து லேப்ஸ் ஆகிருக்கும் அதில் இருக்கும் அப்படின்னு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க ஆனால் திடீர்னு ஒரு போராட்டம் அறிவிக்கிறாங்க அவரே தான் அந்த போராட்டத்தை முன்னே நடத்துகிறார் இந்த முரண் ஏன் இந்த முரண் ஏன் என்றால் பிஜேபியோடு பகையா உறவா என்பதில் இவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் குழப்பம் இருக்கிறது பாஜகவை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் அப்படின்னு தானே சார் சொல்கிறாங்க அப்படி தான் அப்புறம் சொல்லிவிட்டு அப்புறம் மத்திய அரசு கருணையோடு நடந்துக்குதுன்னு இவர் தானே சொன்னார் ஸோ இவர்களுக்கு பாஜகவோடு உறவும் வேண்டும் பகையும் இருப்பது போல் நடிக்கிறார்கள் என்று தான் நான் புரிந்து கொள்கிறேன் ஈடியோடைய ரைடு வந்து தொடர்ச்சியாக நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு இதில் சென்னையில் காவல்துறை பதிவு பண்ண சில கேசஸில் ஈடி உள்ளே வந்திருக்காங்க ரைடு எடுத்திருக்காங்க அந்த ஓசன் ஸ்பேஸில் வந்து கேஸ் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஆனாலும் ஈடி அந்த இதில் ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காங்க அவங்க சில எவிடென்ஸ்லாம் எடுத்திருக்குன்னு சொன்னாங்க அடுத்தபடியாக வந்து அந்த உதயகுமார் அவர் மேலேயும் வந்து அவங்க சம்மந்தப்பட்ட இடங்களில் ரைடு நடத்தியிருக்காங்க அவர் கூட இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்குறேன்னு சொல்கிறாங்க அதில் ஏற்கனவே திமுகவுடைய அமைச்சர்களுக்கும் திமுக நிர்வாகிகளுக்கும் தொடர்பு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் பார்க்க முடியுது இதை ஒருவேளை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை க்ளோஸ் பண்ணிட்டால் என்ன நடக்கும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் இந்த வழக்கை எல்லாம் மூட முடியாது இது லஞ்ச ஒழிப்பு சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு தெரியாமல் எஃப்ஐஆர் போட்டுட்டு மாட்டிக்கிட்டாங்க இதில் இவர்கள் நினைத்தது போல் ஓஷியன் வழக்கை மூடியது போல் இந்த வழக்கை இவர்களால் மூட முடியாது இதில் வந்து அமலாக்கத்துறை விரைவாக விரிவான விசாரணையை நடத்த இருக்கிறது அப்போது சேகர்பாபு உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் அத்தனை பேரும் சிக்குவார்கள் அமைச்சர் பேர் இருக்குன்னு தெரிஞ்சே எப்படி சார் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்க எஃப்ஐஆர் போகிற அளவுக்கு போனாங்க அதை யோசிச்சிருக்க மாட்டாங்க அமைச்சர் இருக்கார் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நான் எப்போ இல்லைங்க சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற யாருக்கும் கவர்மெண்ட் நடத்துதில்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல இதுதான் அவர்கள் அரசு நடத்தும் லட்சணம் பிகேஎஸ் டிஎம்கேனு பிராய்டில் போட்டிருக்குன்னா பிகேஎஸ் யாருன்றதை யோசிக்கணுமா வேணாமா எஃப்ஐஆர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு ஈடி சர்ச்ச ஆரம்பித்த பிறகு ஐயோ எப்படி இது வந்துச்சு அப்படின்ட்டு அப்படி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்படி தான் போய் முடியாது நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் முடிஞ்சிருக்குது அதில் கடைசி நாளில் பேசுகிற பிரதமர் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா நானூறு தொகுதிகள் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் முந்நூற்றி எழுவதுக்கு மேலே நாங்கள் சாலிடாக பாஜகவே வெற்றி பெறும் இனிமேல் எதிர்கட்சிக்கு எல்லாம் வந்து பார்வையாளர் மாடத்தில் தான் அமரணும் அப்படிங்கிறார் நாற்பது சீட்டுக்கு மேலே காங்கிரஸ் தாண்டாது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை சொல்கிறார் ஏற்கனவே திரிணாமுல் காங்கிரஸ் மம்தா பானர்ஜியும் நாற்பது தொகுதிகளுக்கு மேலே காங்கிரஸ் தாண்டாது இவங்களை எப்படி நான் கூட்டணிக்குள்ள சேர்த்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே நேரட்டிவாக பிரைம் மினிஸ்டரும் பேசுகிறார் ஒரு கட்சியின் தலைவர்கள் இந்த மாதிரி நான் இவ்வளோ ஜெயிப்பேன் எதிர்கட்ச
தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தொம்பது ஜீரோனு போடுறாங்க இப்போ என்ன திமுக கூட்டணி இறுதி ஆகிடுச்சா நாம் தமிழர் தொத்து வேறு யாருக்குமே வந்து அலைஞ்சு ஃபைனலைஸ் ஆகலை நீங்கள் நாம் தமிழருக்கு தைரியமாக நாம் தமிழரை பற்றி நீங்கள் சர்வே எடுக்கலாம் மற்றவங்களை பற்றி நான் அவங்க கேண்டிடேட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க பண்ணிட்டேன் இப்போ முப்பத்தொம்பது ஜீரோன்ட்டு நீங்கள் இந்த அதே கருத்துக்கு நிப்பில் தானே வந்துச்சு அப்போ எப்படி முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஏழு ரெண்டு அப்படின்னு போட்டாங்க அதெல்லாம் அலைன்ஸ் எல்லாம் செட் ஆகட்டும் இன்னும் டைம் இருக்குது அதனால் இந்த நேரத்தில் எல்லாம் இந்த கருத்துக்கு அனுப்பிக்கலாம் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துலாம் யோசிச்சுட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை இன்னொன்று அண்மையில் கொடுக்கப்பட்ட பாரத ரத்னா விருதுகள் அது தொடர்பாகவும் சர்ச்சைகள் வந்திருக்குது ஐந்து பேர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதில் இரண்டு பேருக்கு கொடுத்ததில் என்னென்னா கூட்டணி வந்து அவங்களுக்கு ஃபைனலைஸ் ஆகிருக்கு பிஜேபிக்கு ஸோ பாரத ரத்னாவை ஒரு டூலாக இவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு சொல்கிறாங்க அத்வானிக்கு கொடுத்தது நரசிம்மராவ் கொடுத்தது இதெல்லாமும் சர்ச்சையாக ஏன் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்பப்படுது இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறோம் இதில் ஒன்றும் எனக்கு வியப்பு இருப்பதாக தெரியவில்லை அவர்கள் நினைத்த நபரை நீதிபதி ஆக்குகிறார்கள் ஒருவரை பிடிக்கவில்லை என்றால் அவர் நீதிபதி ஆகாமல் தடுக்கிறார்கள் நாட்டில் என்ன எப்போது என்ன நடக்க வேண்டும் என்பதை பிஜேபி தான் முடிவு செய்கிறது அதன் அடிப்படையில் யாருக்கு பாரத ரத்னா கொடுக்கலான்ற அடிப்படையில் இவங்க இவங்க முடிவு பண்ணி இந்த பாரத ரத்னா தான் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் ரொம்ப வியப்படையாதீங்க தேர்தல் முடிஞ்ச உடனே தலைமை தேர்தல் ஆணை இருக்குது எங்களை ஜெயிக்க வச்சதுக்கு நன்றினு ஒரு பாரத ரத்னா கொடுத்தாலும் நீங்கள் வியப்படைவதற்கு இல்லை அது மாதிரியான கவர்மெண்ட் தான் இது இதில் ஜெயலலிதாவுக்கு வந்து ஏற்கனவே தமிழ்நாடு அரசு தீர்மானம் போட்டிருக்குது அதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது கொடுத்தா அதிமுகவை பணிய வைக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குங்கிற மாதிரியான ஒரு கருத்து பரவாயில்ல பார்க்க முடியுது நீங்கள் ஜெயலலிதா மட்டும் அல்லாமல் ஜெயலலிதாவின் தாயார் திருமதி சந்தியாதேவி அவர்களுக்கும் பாரத ரத்னா கொடுத்தால் கூட எடப்பாடி பழனிசாமி பிஜேபியோடு கூட்டணிக்கு தயாராக இல்லை பாஜக கொடுத்துருக்குதுங்கிற தாண்டி அது ஓட்டாக கன்வோட் ஆகுமாங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது தொண்ணூற்றி ஒன்று தேர்தலுக்கு முன்னாடி வந்து ஜானகியோட ஆட்சி வந்து ராஜீவ்காந்தி கவிழ்றதுக்கு காரணமாக இருந்தார் அதுக்கு பிறகு எம்ஜிஆருக்கு பாரத் ரத்னா கொடுக்கப்பட்டுச்சு திருப்பி மூப்பனாடு தலைமையில் முதலமைச்சராக வேட்பாளர் முன்னிறுத்தி தேர்தல் சந்தித்தாங்க அப்போ கா காங்கிரஸ் அந்தளவுக்கு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு சீட்டுகளை பெறலை அப்படிங்கும்போது ஸோ அந்த கன்வென்ஷன் அப்படிங்கிறது பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா ஒருத்தருக்கு விருது கொடுத்துருனாலே மட்டும் அது வாக்குகளாக மாறி விருது கொடுத்தது வாக்குகளை பெறுவதற்காக இல்லை கூட்டணி அமைவதற்காக இங்கே சரண் சிங்க்கு பாரத ரத்னா கொடுத்த உடனே ஒரு பையன் பேரன் பேரன் கூட்டணி பிச்சுக்கிட்டு வந்துட்டார் அவ்வளோதான் எதுக்கு இப்போ விருது கொடுக்குறாங்கன்றது தான் வெளிப்படையாக தெரியுது அப்புறம் என்ன இதை திருமாவளவன் வந்து இப்போ பேசும்போது பெரியாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கோட் பண்ணியிருந்தார் அது தவறானது அப்படின்னு சொல்லி பெரியாரிய ஆதரவாளர்கள்லாம் இது தேவையில்லாத வேலை அப்படிங்கிற கருத்தெல்லாம் பதிவு பண்ணிருந்தாங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேயே அண்ணாவுக்கும் பெரியாருக்கும் விருது கொடுக்கணும்னு அன்றைக்கு திமுக தலைவராக இருந்த கருணாநிதி கடிதம் எழுதியிருக்கார் அவர் கடிதம் எழுதியிருக்கார் அதை தான் இன்றைக்கி திருமாவளவன் பேசியிருக்கார் ஆனால் அவரை மட்டும் விமர்சனம் பண்ணுறது எப்படி சார் இல்லை திருமாவளவனை இந்த விஷயத்தில் விமர்சனம் பண்ணி தான் ஆகணும் அத்வானிக்கு கொடுக்க பா கொடுக்குற அதே விருதை தந்தை பெரியாருக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்று திருமாவளவன் கேட்டதே தவறு தந்தை பெரியாரையும் அத்வானியையும் ஒரே தட்டில் வைத்து பார்ப்பதே நினைத்து பார்க்க முடியாமல் இருக்கிறது அதனால இதெல்லாம் தேவையில்லாத இந்த கவர்மெண்ட்டில் எதுங்க பாரத ரத்தம் தான் யார் கேட்டாலும் கொடுக்குறாங்களே அப்புறம் என்ன வாங்கிட்டு போனால் போயிட்டு போகுது பெரியார் இந்த விருதுகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் என்று தான் நான் பார்க்குறேன் தமிழ்நாட்டில் கூட்டணிகள் இன்னும் ஃபைனலைஸ் ஆகல அப்படின்னு நீங்களே சொல்லிட்டீங்க கூட்டணிக்காக கதவுகள் திறந்தே இருக்குது அப்படின்னு அண்மையிலாம் அமித்ஷா சொல்லியிருந்தார் கூட்டணி கதவுகளை நாங்கள் மூடிட்டோம் அப்படின்னு அதிமுக சொல்லுது அமித்ஷா சொன்னது அதிமுகவை மிரட்டுறதுக்கான ஒரு சமிக்கை அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை சிலர் சமூக வலைதளங்களில் சொல்கிறத பார்க்க முடியுது உண்மையிலேயே அதிமுகவை மிரட்டி பணி வைக்க முடியும்னு பாஜக நினைக்கிதா அதுக்கு நடைமுறையில் சாத்தியமும் இருக்கா இந்தியாவில் எந்த கட்சியை பிஜேபி மிரட்டில எல்லா கட்சியும் தானே மிரட்டுறாங்க அப்புறம் அதிமுக மட்டும் விதிவிலக்கா இல்லை மிரட்டி பணி வச்சிட முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு சாத்தியம் அவர் மிரட்டு ஒரு கதவை திறந்து வச்சிருக்குன்னு சொல்கிறார் இவங்க தான் கதவை சாத்திட்டாங்களே நீ வேணால் திறந்து வச்சுக்க உங்கள் கட்சி நீ கதவு பர்மனண்ட்டாக திறந்து வச்சுக்க நாங்கள் எங்கள் கதவை சாத்திட்டோன்றது தெளிவுபடுத்திட்டாங்க அதனால் இனிமேல் அதிமுக பிஜேபி கூட்டணியில் அது முடிஞ்சு போன விஷயம் திருப்பி திருப்பி அதை பற்றி பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அவர் வேணால் சொல்லிட்டு நான் ரெடியாக இருக்கேன் ரெடியாக இருக்கேன்னு நீ ரெடியாக இருப்பாங்க நாங்கள் வேலை பார்க்குறோன்ட்டாங்க அதிமுக கூட்டணியில் வந்து இன்னும் கட்சிகள் சேர்றதுக்கு ரெடியாக இல்லை எஸ்டிபிஐ மட்டும் தான் இருக்காங்க கிருஷ்ணசாமி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பாஜக விமர்சிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா அதனால் அவர் போக வாய்ப்பு இருக்குது மீதி யாரும் இல்லை தனித்து விடப்படுவார் எடப்பாடி அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை திருப்பி திருப்பி சொல்
கிட்டத்தட்ட இன்டாக்டாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சார் சொல்கிறாங்க இன்டாக்டாக இருக்குது அப்போ சொல்லுங்கள் யாருக்கு எத்தனை சீட் அதில் பேச்சுவார்த்தை போயிட்டுருக்கு தொகுதிகள் ஃபைனலைஸ் பண்ணி அது முடியல அதுக்குள்ளே எங்கே எழும்பி கேட்குறீங்க இல்லை மெகா கூட்டணி சொன்னாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வரும் இனிமேல் இப்போ என்ன நாளைக்கு எலெக்ஷனா டைம் இருக்குல்ல திமுக கூட்டணி நீங்கள் எழுதி செஞ்சிட்டாங்களா யார் யாருக்கு எத்தனை சீட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்களா சொல்லல அது முடிவானவனே அதிமுக முடிவாங்க கூட்டணி நீங்கள் திருமாவுக்கு இத்தனை சீட்டு சிபிஎம்க்கு இத்தனை சீட்டு மனிதநேய மக்கள் கட்சிக்கு இத்தனை சீட்டுன்றது திமுக அறிவிக்கிட்டோம் அறிவித்த பிறகு அதிமுகவில் என்ன ஆகுதுன்றது பார்த்துக்கலாம் அங்கே எல்லாம் அறிவிச்சிட்டாங்க அந்த கூட்டணி இன்டாக்டுன்னு சொன்னால் அப்போது தான் அதிமுக தனிமையில் இருக்கிறதா தனித்து விடப்பட்டதான்றதை பற்றி பேசணும் இன்றைக்கி என்ன முடிவாகிடுச்சுன்னா அதிமுக தனியாக இருக்குது தனியாக இருக்குன்றீங்க சொல்கிறத அப்படி தான் சொல்லுவாங்க எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து இன்னும் பத்து நாள் கழித்து பாருங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்கிறார் அப்புறம் சும்மா சொல்வார் அவர் தெரியும் பத்து நாள் கழித்து பாருங்கள் இந்த பக்கம் பாஜக கூட்டணியில் டிடிவி ஓபிஎஸ் அவங்கெல்லாம் போட்டியிடுறதா இது பண்ணியிருக்காங்க வழக்கமாக வந்து தேசிய கட்சிகளை பொறுத்த வரைக்கும் யார் போட்டிடுறாங்க எந்த தொகுதி அப்படிங்கிறதெல்லாம் தேசிய தலைமை அறிவிக்கும் அல்லது பொறுப்பாளர் போடுவாங்க ஆனால் இந்த பற்றி தமிழ்நாட்டில் வந்து அவங்களே வந்து டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஏ சி சண்முகம் வந்து நான் போட்டியிட போகிறேன்னு அவர் ப்ரெஷ்ஷை பார்த்து அவரை டிக்ளேர் பண்ணிட்டு போகிறாருங்கும் போது இது பாஜகவுடைய யூஷுவல் பேட்டர்ன் வந்து கொஞ்சம் மாறுபட்டதாக இருக்குது பாஜ வலுவாக இருக்கும் இடங்களில் நீங்கள் சொல்கிற பேட்டர்னு ஒர்க் அவுட்டாக தமிழ்நாட்டில் என்ன அவ்வளோ வலுவாக இருக்குது ட்விட்டரில் வலுவாக இருக்குது பாஜக அப்படி இருக்கும்போது இன்னொன்று சரிங்க ஏ சி சண்முகத்துக்கு வேலூர் கிடையாதுங்க யாருங்க போட்டிடுவாங்க சொல்லுங்கள் இல்லை அதிமுக வந்து போன முன்னால் மேயர் ஒருத்தவங்க அங்கே சீட்டு கட்டு பிஜேபி சார்பாக சொல்கிறேன் நான் பிஜேபி தான் சார் அதிமுக இருந்து இப்போ பிஜேபிக்கு போயிருக்காங்க அதுக்கு அதுக்காக முந்திக்கலாம் நமக்கு தான் சீட்டு வேணுன்றதுக்காக கூட ஒரு ஏ சி சண்முகம் சொல்லியிருக்கலாம் இன்னொன்று இவங்க ஆள் இல்லாமல் இருக்காங்க ராமபுரம் முக்கியமான தொகுதிகளுக்கு ஆள் வேணும் செலவு பண்ணுற ஆளாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஏ சி சண்முகம் அப்படி சொல்லனால இவங்க போய் சொல்ல வச்சுருப்பாங்க நீங்களே சொல்லுங்க நான் போட்டுக்கிட்டுறேன் இன்னொருத்தர் ஒருத்தர் கேட்டுட்டு இருக்காரு அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு நீங்கள் சொல்லுங்க போட்டுக்கிட்டு இவங்களே சொல்லி பேச வச்சுருப்பாங்க சிவகங்கையில் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு காங்கிரஸில் சொன்னாங்களா அந்த மாதிரி அது மாதிரி தான் இவங்களே சொல்லி இதெல்லாம் பேச வைப்பாங்க அதனால் இதில் வேப்படைவதற்கு ஒன்றுமில்லை கூட்டணி அப்படிங்கும் போது வந்து திமுகவில் தொகுதிகள் அதிகமாக கேட்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இருக்குது காங்கிரஸ் கூட வந்து அண்மையில் வந்து ஒரு இருபத்தோரு தொகுதிகள் பட்டியல் வந்துச்சு அப்போ இல்லைன்னு மறுத்தாங்க ஆனால் இப்போ அண்மையில் கே சலகிரி கொடுத்த லிஸ்ட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட அதே தான் இருக்குது இருபத்தி ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு தொகுதிகள் மொத்தமாக நாங்கள் கொடுத்து என்னைக்கு சொன்னேன் இதை பதினஞ்சு நாங்கள் கேட்குறோம் அப்படிங்கிறாங்க போன வாட்டியே வந்து பத்தில் ஒன்று தோற்றுறாங்க இப்போ பதினஞ்சு எக்ஸ்ட்ரா கேட்டாங்க அப்படின்னா எல்லாரும் அதிகமாக கேட்கும்போது அது எப்படி சாத்தியமாகும் திமுக கூட்டணிக்கு அது திமுக பிரச்சனை நம்மையாக காலப்பட்டனா இதுக்கு தான் சொன்னேன் இதுக்கு முந்தின கேள்விக்கு திமுக கூட்டணி இறுதி ஆயிடுச்சான்னு சொன்னேன்னா இப்போ நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க இவ்வளோ கேட்டிருக்காங்கன்னு கொடுத்த எல்லாருக்கும் பங்கு போட்டு கொடுக்கணும் அப்புறம் பேசலாம் டைம் இருக்குன்னு ஆனால் இடதுசாரிகள் வந்து இன்னமும் திமுக கூட்டத்தில் இருக்காங்க அதிமுகவை விமர்சிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பாஜகவுடைய நன்மைக்காக தான் வந்து அதிமுக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு அதிமுக வந்து மறைமுகமாக உதவுதுன்னு பாலகிருஷ்ணன் நேற்று கூட பேசியிருக்கார் கொத்தடிமைகளில் சிறந்தவர்கள் திமுக உடன்பிறப்புகளாக கம்யூனிஸ்டுகளான பட்டிமன்றமே வைக்கும் அளவுக்கு கம்யூனிஸ்டுகள் கொத்தடிமைகளாக தமிழகத்தில் கொத்தடிமைகளாக மாறி போய்விட்டார்கள் அவர்களை பற்றி பேசுவது நேர விரயம் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் நந்தா எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் பார்க்கணுங்க பாருங்கள் நீங்கள் ஒன்றும் நாளைக்கு ஆயுதம் தாங்கி புரட்சி இல்லை நீங்கள் ஒன்றும் போய் பண்ண போகிறது இல்லை சரியா சும்மா அப்படி தான் உருட்டிகிட்டு இருக்க போகிறீங்க என்ன கட்சி கொள்கை திட்டத்தில் மட்டும் வச்சுருப்பீங்க டெல்லியில் செங்கோட்டையை கைப்பற்றுவது நமது இறுதி லட்சியம் அப்படின்லாம் வச்சுருப்பீங்க அது இன்னும் நூற்றம்பது வருஷத்துக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நடக்காது இப்படி கட்சி கடத்திட்டு நடத்திட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அடுத்த எலெக்ஷனுக்கு இந்த கட்சி இருக்குமான்றதே எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது ரைட்டா அப்படி இருக்கும்போது ஒரு இடதுசாரி அமைப்பு அண்டு இந்த எம்பிஸை வச்சு தான் நீங்கள் பாராளுமன்றத்தில் நீங்கள் அரசியலே செய்யணும் அப்படி இருக்கும்போது அதிகபட்சம் இடம் எங்கே கிடைக்கிறதுன்றது நீங்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா லெஃப்ட்டு அஞ்சு வருஷத்துக்கு நீங்கள் பெருசாக நீங்கள் கையில் பணம் இருக்காது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கேட்ட பெரிய போராட்டம் நடத்த முடியாது அப்போ பார்லிமெண்ட்லேயாவது உங்கள் குரல் ஒழிக்கணும் இதுவரை பாராளுமன்றம் சென்ற பெரும்பாலான இடதுசாரி எம்பிக்கள் தே பெர்ஃபார்ம்டு எக்ஸீடிங்லி வெல் அப்போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு நல்ல த எத்தனை எம்பிஸ் அனுப்ப முடியுன்றதை பார்க்கணும் அப்போது எத்தனை எம்பிஸ் அனுப்ப முடியுன்றதை பார்க்கும்போது இவ்வளோ நாள் உங்கள் கூட்டணி கட்சியாக இருந்தாலும் நமக்கு சீட்டு ஒத்த சீட்டுன்னு குறைக்கிற வேலை எது பார்த்தாங்கன்னா நம்ம உஷாராகணும் அப்படின்
பெரிய சமூக தலைவர் மறுக்கல ஆனா பார்லிமெண்ட் முடியாது அப்போ ஒரு சின்ன கட்சி ஆனாலும் அந்த சின்ன கட்சி எப்படி நிலைப்பாடு எடுக்கிறாங்கன்னு பாருங்க என்னென்னா ஆப்ஷனை ஓப்பனாக வச்சுக்கணும் லாஸ்ட் மினிட்டில் சீட்டு கிடையாது கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு சார் நான் போகிறேன் அந்த பக்கட்டு அப்படின்ட்டு அந்த ஆப்ஷன் ஓப்பனாக இருந்தால் தான் வளர்ச்சின்றத அண்ணன் ஜான் பாண்டியன் புரிந்து கொண்டு இருக்கிறார் உலக நியாயம் பூரா பேசுவாங்க இந்த கம்யூனிஸ்ட் போயிருக்கீங்களா சோவியத் ரஷ்யாவில் என்ன நடக்கிறது தெரியுமா சீன நெடுஞ்ச வரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா இப்படிலாம் உருட்டு வாங்க அந்த காலத்திலே மார்க்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் தெரியுமான்லாம் பேசுவாங்க அப்போது ஒரு தேர்தல் நேரத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தும்போது ரெண்டு பக்கமும் ஆப்ஷனை ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறதுனே ஒரு நல்ல தலைமை கழகு சிபிஐ இவங்க டிஎம்கே கிட்டே இன்னும் பேசணும் சிபிஎம் பாருங்கள் முன்னாடி பிஜேபி இருந்துச்சு அதனால தான் எங்களுக்கு பிரச்சனை ஏடிஎம்கே கூட போகிறதுக்கு நீங்கள் ஆப்ஷன் ஓப்பன் நாங்கள் போய் மூணு சீட்டு கேட்போம் புரியுதா நாங்கள் ரெண்டு சீட் தொடங்க நிறுத்திக்கிறோம் ரெண்டு சீட் ஒழுங்காக கௌரவமாக மரியாதை கொடுங்க எங்களுக்கு நாங்கள் ஜெயிச்சு அதே சீட்டு கோயம்புத்தூர் மாதிரி தான் வேணும் இப்படி தானே பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும் எவன் எவனோ கோயம்புத்தூர் ஏலம் போட்டுருக்கான் இவங்க பாட்டுக்கு உட்காந்துக்கிட்டு நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோன்னு சொன்னால் அண்ணன் ஜான் பாண்டியனுக்கு இருக்கும் அறிவு கூட கட்டறிந்த மார்க்சிஸ்டுகளுக்கு இல்லாமல் போய்விட்டதுன்னு எனக்கு உள்ளபடியே வேதனையாக தான் இருக்குது அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் அவர்கள் திமுக உடன்பிறப்புகளாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் மாறிவிட்டது பிசிகா இந்த வாட்டி வந்து நான்கு தொகுதிகள் கேட்குறாங்க மூணாவது வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்க ஒரு ஸ்ட்ராங் டிமாண்ட் வச்சுருக்கதா சொல்லப்படுது ஒரு பொது தொகுதி இந்த வாட்டி கேட்குறாங்க ஆதவ அர்ஜுனுக்காக அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லப்படுது கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படின்னா விசிகா வெளியேறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கு இருக்கா இல்லையன்றது எனக்கு தெரியாதுன்னு தான் நீங்களும் பத்திரிகையாளர் தானே சொல்லுங்கள் இப்போ மூந்த மூணு சீட்டை வந்து ஏடிஎம்கே கொடுக்குது வெளியேற வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா சொந்த சின்னம் பாசிபிள் இருக்குது இன்னொன்று சொல்கிறேன் இருபத்தாறு அசம்பிளிக்கு பதினஞ்சு சீட்டு தரலும் ஒத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இல்லை அதில் வந்து ரவிக்குமாருக்கோ இல்லை திருமாவுக்கோ கேட்குறது பிரச்சனை இல்லை ஆதவ அர்ஜுனுக்கு கேட்குறாங்க கட்சியில் நீண்ட காலமாக அவர் இல்லை அவர் திமுகவில் இருந்தவர் திடீர்னு அவருக்கு வந்து விசிகால சீட்டு வாங்கி கொடுக்கறது சரியாக இருக்குமான்னு சில விசிகாவினரே பேசுறத விசிகல என்கிட்டையும் பேசுனாங்க சரி உங்களுக்கு சீட் வாங்கி தரேன் ரெண்டு தொகுதி செலவு பார்த்துக்கிறீங்களா என்கிட்ட பேசின விசிக நண்பர்கள்ட்ட நான் அதான் சொன்னேன் வெளிலேருந்து வராது சீட் வாங்குறாரு கரெக்டு தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் சரி நான் அண்ணன் சொல்லி சீட் வாங்கி தரேன் செலவு பண்ணுறேன்னு கேட்டேன் என்கிட்ட பேசினவங்கிட்ட நான் சொன்னேன் ஆ நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு அப்போ அவங்க செலவு பண்ணுறோம் மூட்டு உட்காருன்னு இவ்வளோ தானே ராதிகா செல்வி என்று ஒரு உள்துறை இணையமைச்சர் இருந்தார் தெரியுமா இறந்து போன காலஞ்சென்ற ரவுடி வெங்கடேச பண்ணையாரின் மனைவி திமுகவில் எத்தனையோ பேர் இருந்தார்கள் ஏன் ராதிகா செல்விக்கு இணையமைச்சர் எம்பி சீட்டு கொடுத்தது இல்லாமல் இணையமைச்சர் எது கொடுத்தாங்க உள்துறை உள்துறை ஏன் அப்படித்தான் அது மாதிரி தான் ஆதவ அர்ஜுன் கொடுத்தா என்ன சார் அவரு வந்து டெக்னிக்கலாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்காரு இண்டிவிஜுவலாக அவருக்கு வந்து குவாலிட்டிஸ் இருக்கு பட் கட்சிக்கு ஏன்பா மற்ற எல்லாம் சுற்றி சுற்றி பேசினுக்காதப்பா ரெண்டு தொகுதி செலவு பார்த்துப்பாருப்பா நீ பார்த்துக்கிறியாப்பா இப்போ உங்கள்ட்ட சொல்கிறீங்களே வீசி கலர் நிறைய பேர் குமுறுறாங்க அந்த குமுறுறதுல எத்தனை பேருப்பா ரெண்டு தொகுதிப்பா ரெண்டு பார்லிமெண்ட்ரி தொகுதிக்கு செலவு பார்த்துக்கணும்ப்பா ஆதவ அர்ஜுன் பார்த்துக்குவார்ப்பா நீ சொல்லுப்பா சும்மா அந்த வளர்ச்சி வளர்ச்சி இல்லை அவர் ஆதவ அர்ஜுன் தலித் கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டவர் இப்படிலாம் நான் பேச மாட்டேன் பல்சின்னு வர்ற விஷயத்துக்கு ஆதவ அர்ஜுன் யார் லாட்ரி லாட்ரி அதிபர் திரு மார்ட்டின் அவர்களின் மருமகன் ரெண்டு தொகுதி செலவு பார்த்துப்பார் ரெண்டு தொகுதி எவ்வளோ செலவு தெரியல மினிமம் நூறுரூவா ஆகுமா ம் அவர் பார்த்துப்பார் நீ பார்த்துக்கிறியா இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே விடுதலை சேர்த்து யாரும் ஃபோனை போட்டுப்போம் பார்த்துக்கலாம் கேளு ரெண்டு தொகுதி பார்த்துக்கலாம் கேளுப்பா மாட்டாங்க நீ கேட்டது விட கிடைச்சிச்சா விடு பாமக தேமுதிக அவங்களும் வந்து இன்னும் அலையன்ஸை டாக்ஸை வந்து அப்படியே ரெண்டு பக்கமும் ஓப்பனாக வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்க்க முடியும் சிறிய கட்சிகள் எல்லாமே நான் ஏற்கனவே பாமக பற்றி நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் சிறிய கட்சிகள் எல்லாமே ஷட்டரை திறந்து விட்டு தேர்தல் நேரத்தில் கடை விரித்தேன் கொள்வார் இல்லை இது புலம்புவாங்கள இலக்கியத்தில் அது மாதிரி கடை விரித்து காத்திருப்பார்கள் கொள்வார்கள் இருக்கிறார்களா இல்லையான்றது போக போக தெரியும் தேமுதிக பதினாலு சீட்டு கேட்குறாரு பதினாலு பிளஸ் ஒரு ராஜ்யசபா கொடுத்தா எந்த கூட்டணிங்களாலும் நாங்கள
தேமுதிகவின் உண்மையான செல்வாக்கை சரிவர புரிந்து கொள்ளாமல் அவசரப்பட்டு பதினாலு சீட்டு கேட்டுட்டாங்க நான் நினைக்கிறேன் முப்பத்தி நாலு சீட்டு கேட்டுருக்கணும் கம்மியாக கேட்டுருக்கேன் இன்றைக்கி திருத்திக்கிட்டு இனிமேல் முப்பத்தி நாலோடு தான் எனக்கு விசேஷம் எடுப்போம் என்னென்னா கேட்கறதுன்னு முடிவாகிடுச்சு பதினாலு கேட்டால் என்ன முப்பத்தி நாலு கேட்டால் என்ன நாற்பத்தி நாலு கேட்க முடியாது அவ்வளோ சீட்டு நம்மகிட்ட இல்லை அதனால் இருக்கிறதுல முப்பத்தி நாலாக பார்த்து கேட்டு பாஜக கூட்டணி கிட்ட அந்த ஸ்டேட்டில் கொடுப்பாங்க அடுத்து அண்ணி அதை தான் பண்ண போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு பையன் கூட விஜய் பிரபாகர்னா இந்த பையன் கூட விஜய் பிரபாகர் ஆவேசமாக பேசியிருக்கான் பையன் நம்ம இல்லாமல் முரசு சத்தம் தமிழ்நாடுங்கும் ஒழிக்க வேண்டும் கேட்கட்டேன் என்ன இருக்குது முப்பத்தி நாலு சீட்டை கேட்க சொல்லுங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள் சரத்குமார் கூட வந்து ஒரு சீட்டு பாஜக கூட்டணியில் அவர் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்கோம் கொடுத்துருவாங்க சரத்குமார் ஒரு சீட்டு தானே இருபத்தாறு தேர்தலில் வந்து நாம் தான் திருமணிங்க சக்தியாக இருக்க போகிறோம் அப்படின்னு அவர் கூட சொல்லியிருக்காரு யார் சரத்குமார் மொத்தம் மூணு கட்சிகள் தாங்க எங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து இருபத்தாறு தேர்தலோட போக்கை தீர்மானிக்கும் ஐஜேகே டிஎம்டிகே ஏஎஸ்எம்கே இந்த சரத்குமார் கட்சி அன்னியார் கட்சி ஐஜேகே இது மூணு தான் இது மாதிரி பெரிய கட்சிகள் தான் தமிழ்நாட்டின் தலையில் தே எலெக்ஷன் வருது இப்போ இவ்வளோ நாள் இப்போ நம்ம என்ன ரெண்டு வருஷமாக பேட்டி எடுத்துட்டுருக்கோம்மா ஆ பேசணும் ரெண்டு மேலேயே இருக்கும் இந்த ரெண்டு வருஷமாக என்றைக்காவது நீங்கள் சரத்குமார் பற்றி என்கிட்ட கேள்வி கேட்டுறீங்களா எலெக்ஷன் வருது அப்படிங்கும்போது அப்போ எலெக்ஷன் வந்தால் தானே அவரை பற்றி பேசுவாங்க நாளைக்கு இப்போ நம்ம பேசணும்னா ஷார்ட்ஸ் எடுத்து சரத்குமாருக்கு அனுப்புவாங்க இதை கட் பண்ணி ஆனால் ச அனைத்தின் சமத்துவ மக்கள் கட்சி பற்றி பேசியிருக்காங்க பாடி மூணு வருஷமா ஒருத்தன் பேசலாம் பத்தி பேசியிருக்கா அப்படின்னு அவர் பார்த்தா அண்ணன் சந்தோஷப்படுவார் சரத்குமார் இது பொருகலியா உங்களுக்கு ஏன் இப்படி கட்டணும் எப்போ பாரு திமுக அதிமுக பிஜேபி காங்கிரஸ் இதை பற்றின மூணு வருஷம் பேசுனது இல்லைங்க என்றைக்காவது ஒரு நாள் அந்த மாபெரும் தலைவர் திரு சரத்குமார் அவர்களை பற்றி என்றாவது பேசியிருக்கீங்களா கேள்வி கேட்டீங்களா என்ட மாமியார் கூட ஆசைப்படுறாங்க சார் சிஎம் ஒன்று யார் மாமியார் இல்லை அவர் தான் ஒரு மீட்டிங்கில் கூட சொல்லியிருப்பார் என் மாமியார் கூட கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க நடிகர் <laughs> 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 அவர் வந்து சீட்டு எத்தனைங்கிறது முக்கியம் இல்லை எத்தனை சீட்டு கொடுத்தாலும் டார்ச்சில் இட்டு தான் நிற்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு வயநாடு இந்த வாட்டி ராஜீவ் காந்தி போட்டி போட போகிறதுல போல இருக்கு ராகுல் காந்தி ராகுல் காந்தி சாரி அங்கே போய் போட்டி போட சொல்லுங்கள் போ சீட்டு எத்தனைன்றது முக்கியம் இல்லை இல்லை டார்ச்சில் இட்டு தானே ஜம்மு காஷ்மீரில் அனந்தநாங்கில் போட்டிட சொல்லுங்க பெங்காலில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்கானாஸில் போட்டிட சொல்லுங்க அவருக்கு சீட்டு நம்பர் முக்கியம் இல்லை டார்ச்சில் இட்டு தானே முக்கியம் அது வந்து டார்ஜிலிங் அந்த சைட்லாம் எப்பவும் மேக மூட்டமாக இருட்டாகவே இருக்கும் டார்ச் எடுத்துன்னு அப்படி போய் சொல்லி அங்கே போய் போட்டி போட சொல்லுங்கள் கொடுங்க இந்தியா கூட்டணிக்குள்ளே வந்து கட்சிகள் விலகிக்கிட்டே இருக்காங்க பிளவு நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆம் ஆத்மியை தான் இன்டாக்டாக இருந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுச்சு இன்றைக்கி அவங்களும் வந்து நாங்கள் தனித்து கிளம்புறங்க போகிறோம் பஞ்சாப்லேயும் நாங்கள் தனித்து போகிறோம் டெல்லியில் ஏழும் நாங்களே போட்டி போட போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டாங்க ஸோ இந்த அலையன்ஸ் இருக்குதா இல்லையாங்கிற ஒரு கிளாரிட்டியே இல்லாமல் இருக்கு தெர் இஸ் நோ இண்டியா அலையன்ஸ் நாங்கள் சும்மா வள வரன்னு சுற்றி வளர்ச்சி பேசிகிட்டு இருக்கிறதுல ஒன்றும் ப்ரோஜனம் இல்லை தெர் இஸ் நோ இண்டியா அலையன்ஸ் அவ்வளோதான் இந்தியா அலையன்ஸ் இருக்க பிஜேபி விடாது தெர் இஸ் நோ இந்தியா அலையன்ஸ் காங்கிரஸ் இஸ் த பிரின்சிபல் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் டு டேக் ஆன் பிஜேபி அதனால தான் மோடி அவர்களும் இதர பிஜேபி தலைவர்களும் மீண்டும் மீண்டும் காங்கிரஸை குறி வைக்கிறார்கள் ஏனென்றால் காங்கிரஸ் தான் இறுதி வரை சமரசம் செய்யாமல் பிஜேபியை எதிர்க்கும் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தெர் இஸ் நோ இந்தியா அலையன்ஸ் காங்கிரஸ் ஷூட் டேக் த லீட் அவ்வளோதான் போஸ்ட் எலெக்ஷன்ஸு என்ன ஆர்டர்ஸ் வருதோ அதை பொறுத்து முடிவெடுக்க வேண்டும் இஸ்லாமிய சிறைவாசிகள் வந்து விடுதலையில் நின்ற நாள் சிறையில் இருந்தவங்களுக்கு விடுதலை இதில் கவர்னர் கையெழுத்து போட்டார் ஆனால் இதை யாருமே பெருசாக கிளைம் பண்ணிக்கவே இல்லை நிறையா பேர் வந்து அதுக்கு குரல் கொடுத்தாங்க பட் ஆனால் ஓப்பனாக அதை கிளைம் எடுத்துக்கிறது கூட யாரும் முடியாது இல்லை எஸ்டிபிஐ மட்டும்தான் இது எடப்பாடியுடைய செயல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு நாங்கள் தான் அப்படின்னு சொன்ன திமுகவும் பெருசாக ஓப்பனாக கிளைம் எடுக்க மாட்டுறாங்க எடப்பாடியும் இதை ஓப்பனாக கிளைம் எடுத்துக்கல ஒரு நல்ல விஷயம் தானே அதில் கிளைம் எடுத்துக்கிறதுல என்ன சார் பிரச்சனை இந்துக்கள் வாங்கணுமா நம்ம அதுக்கும் இதுக்கும் ஆமாம் குண்டு வச்சு தீவிரவாதி ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தா இந்துக்கள் ஓ ஓட்டு போட மாட்டாங்கன்ற அச்சம் உங்களுக்கு இருக்கும்ல தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அப்படி கம்யூனலைஸ் ஆன மாதிரி இல்லை அந்த அளவுக்கு தான் நீங்கள் சொல்லும்
அவ்வளோதான் இன்னொன்று இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு என்ன வயசுலேயே வழியில் வருவாங்க உடம்பு இப்படிருக்கும் பாதி பேர் சிக்காக இருக்காங்க தெரியல அறுபது வயசுக்கு மேலே எல்லாம் சிக்கு இங்கே நாடு நிலம அந்த மாதிரி இருக்குது ஹிந்துஸும் இந்தானங்க விடுதலை பண்ணுறாங்க முஸ்லீம்ஸும் மட்டும் விடுதலை பண்ணலை இந்த வருஷம் கழித்து வந்திருக்கு திமுகவுக்கு பாருங்கள் ஏடிஎம்கே எடுக்கிறாங்க எடுக்கலையா அதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த பலன் கிடைக்குதா இல்லையன்றது தெரியல அதை விட்டுலாம் திமுக அந்த பலன் எடுத்துக்கிறாங்கள எவ்வளோ மோசமாக இருக்காங்க பாருங்கள் மூணு வருஷமாக அவங்கள வெளியில் வர விடாமல் தடுக்கிறதுக்கு என்னான வேலை பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் பண்ணதும் திமுக தான் அப்புறம் நீதிமன்றமாக பார்த்து அவர்களை வெளியே விடும் நேரம் கவர்னர்கிட்ட நாங்கள் அப்ரூவ் வாங்கிட்டோம் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு கிளைம் பண்ணிக்க கூடாதா வேற வேலைன்னா போய் கட்டி பிடிக்கிறீங்க உங்களை இப்போ உங்களையும் இப்போவும் நான் உங்களை வந்து கட்டி பிடிக்கலாம் சொல்ல நாங்கள் தான் கழக அரசு இந்த இஸ்லாமிய சிறை கைதிகளை நீண்ட நாள் கோரிக்கையை நாங்கள் பரிசீலித்து விடுதலை பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்கிறதுல என்னங்க இந்த ஓட்டு போயிடுமோ எப்படி இருக்கிறாங்க பாருங்க அவனை அங்கே மனுஷனாகவே யாரும் மதிக்கிறது இல்லை அவனை விடுதலை பண்ணணும்னு பேசுறதில்ல பண்ண பிறகும் பேசுறது இல்லை சரி விடுங்க எனக்கு என்ன அது எண்ட் ஆஃப் த டே நந்தா தே ஆர் ரிலீஸ்டு அவ்வளோதான் நந்தானுக்கு இதுவரை எங்களோட நந்தி கருத்துக்களை பயந்தமைக்கு நன்றி நன்றி நந்தா